Excellencies, distinguished speakers and guests, ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure to convey to you the greetings and best wishes of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces. Welcome to the UAE. With, the, with his support and encouragement, we welcome you again to the United Arab Emirates and Abu Dhabi as a distinguished group of influential political, economic, and business leaders. You honor us with your presence here today. We know that uh, we will learn from you at this conference, just as we have already learned from your accomplishments and your vision in government, economics, business, and world affairs. Your presence in Abu Dhabi underscores the city's importance in world affairs <coughs> and the global economy. It clearly reflects the prominent place of the United Arab Emirates among the nations of the world. Our greatest fortune in Abu Dhabi and the UAE has been that our leaders are people of wisdom and vision. We are deeply indebted to our founding president, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Ayan for his great foresight and leadership. <clears throat> his wise and inspiring vision made the UAE a country of progress, prosperity, and stability. Our national leaders have continued to recognize the need for sustainable development and change and especially pertinent to your gathering here today, I take special pleasure in welcoming you to a city that's moving swiftly from good to great. Abu Dhabi has sized its opportunities and became a truly global city, not only a center for finance, business, education, health, technology and culture, but also a nurturing source of innovation and creativity that promises to benefit the whole world. His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has carefully fixed the goals towards which Abu Dhabi is moving and has formulated the methods for most effectively reaching those goals. It is with his guidance that Abu Dhabi is moving forward with a deliberate strategies to maintain vigorous growth, to create prosperity for all, and to bring together people, government, private, and public institutions to create a vibrant and balanced society. We are proud that this city and the country are showing the world that people from different nations, different ethnicities, different religions, and different cultures can, in fact, live and work together in peace and harmony. We have shown that there is a valuable uh, dividend associated with tolerance and peaceful coexistence. Countries that value tolerance are generally more peaceful countries that have lower cost of doing business and have a higher workforce uh, model. Those countries are also typically safer, more productive, and have more 
resources dedicated to useful economic activities. In addition, tolerant societies with open and welcoming attitudes to new ideas develop cultures that are conducive to innovation, creativity, and knowledge development. These societies generally make a more successful transition to the knowledge-based economy and society demand, uh, what society demanded today. As a result of our tolerance, the United Arab Emirates enjoys unparalleled economic growth accompanied by social and political stability while constantly bordering opportunities for our country's citizens and res residents alike. It is my sincere hope to see a similar description applied to all countries of the world. Yet regional and global conditions continues to challenge this hope. The absence of tolerance persists sometimes from lack of understanding, at other times from a deliberate intent to misrepresent and mislead. We see how extremism feeds on failure and pessimism and produce intolerance, and how reform and economic prosperity inspire confidence and realistic hopes for a better future. Distinguished, distinguished guests, friends and colleagues, the agenda you have before you contains issues vital to the future, not just for those at this conference, but indeed for the whole world. I know that you will uh, spend time considering some global wicked problems. By their nature, wicked problems are tricky and ill-defined, yet some of them, such as the climate change, poses existential threats to the world as we know it today. Your presence here signals your resolve to understand the enormous problems we all face. You aim to increase and deepen your knowledge. My experience tells me that the acquisition of knowledge demands awareness, understanding, interpretation, evaluation, and theorizing. We acquire knowledge because we seek meaning. Knowledge is a necessary step towards wisdom. And with wisdom, we can negotiate and navigate the global society that we have become. I strongly believe that will be our knowledge and wisdom that allow us to harness the great potential of Expo 2020 Dubai that started today. We, have striving, we are striving to ensure that this World Expo, the first in our region, is not only a spectacular event, but also a powerful unifier and an effective platform for forging international cooperation and global partnerships. Expo 2020 Dubai will be an opportunity to reinforce our conviction that the challenges facing the world are not limited by national borders. Together and through our collective knowledge and wisdom, we will promote a culture of tolerance that will unite us in the spirit of the Expo's theme of connecting minds 
creating the future. It will also be the knowledge and wisdom displayed here in the World Policy Conference that will help our global communities whether any economic, social, or, or uh, political uh, turbulence. As you expand, sharpen, and deepen your knowledge of global issues, you are developing the capacity for the wisdom that our world desperately needs. Wisdom can be ours, and it will be our wisdom that will help resolve international co uh, conflicts and disputes. It will also be our wisdom that creates a knowledge economy and a knowledge society that accounts for the well-being of all citizens, not just the enrichment of a privileged few. It will be our wisdom that improves education so that all can contribute effectively to a knowledge-based economy. It is our wisdom that recognizes the moral imperative for improving the health and safety of all communities. It will be our wisdom that helps us deal effectively with critical and environmental wicked problems such as climate change, waste management, recycling, portable water, and renewable energy. It will be our wisdom that preserve, uh, preserve the strengths of our traditional cultures and nurtures our natural moral affinities with others, with other cultures and peoples. It will be our wisdom that allows us to accept reasonable risk as we advance scientific research and entrepreneurial innovation. It will be our wisdom that enables cooperation, creativity, understanding, and mutual support that help us face the challenges posed by the COVID-19 pandemic. It will be our wisdom that fosters an optimistic outlook on the future of our world, a future that holds peaceful coexistence and prosperity for all. And it will also be the knowledge and wisdom shared in this World Policy Conference that highlights the pivotal role of leadership in building the future. Successful leaders, for our, successful leaders for our age must be innovative, but fair, steady, alert, courageous, knowledgeable, and wise. Together, and through our collective wisdom, we must reaffirm our conviction that we all live and work in an interconnected world. We must all work together to create and preserve a world order that promotes peace, hope, understanding, stability, cooperation, and prosperity for all. I would like to extend my thanks to the marvelous Evett, my dear Theorem, who organized this prestigious conference, the collective wisdom you are developing and sharing is important to creating a better future for all of us. Ladies and gentlemen, dear guests, let me conclude by noting that the UAE is celebrating its 
golden jubilee this year. We are determined in the next 50 years to expand our success in bringing together private and public institutions, nationals and expatriates alike, regional and international partners to create a vibrant, balanced and peaceful society which is focused on improving the quality of life for all our people. We are, we are intent on doubling our efforts of, of focusing on prolonged, inclusive, and sustainable development. We will emphasize the role of community leaders, thinkers, and innovators in shaping our future. We will continue with our commitment to regional and international peace and cooperation. We will always strive to integrate the knowledge and the wisdom we gain to build a better future for all. My best wishes to you for a successful and productive conference. Thank you and God bless you all. Well, first of all, I would like to thank Your Excellency, Your Cher Nahayan, uh, Mubarak Al Nahayan, for your uh, message, your message of uh, tolerance of, and coexistence, which is the title of your ministerial portfolio. And uh, I think that uh, all the ideas you expressed are exactly those that we share in this uh, World uh, Policy Conference. So I want to thank you very much, to thank the uh, United uh, Arab Emirates uh, which, who host us for this uh, 14th edition of the WPC, and uh, all the friends with whom uh, we have worked for this uh, event. And uh, you reminded us that uh, not only is it uh, the opening of the Expo in Dubai, but you reminded us that it is also the 50th uh, birthday, uh, jubilee, of the UAE. And let me also, in the name of everybody in this audience, uh, wish you a happy uh, century, not only 50 years, but a whole century to come and we need uh, very much uh, this uh, wisdom you have spoken about uh, just to survive, because it is a matter of survival. And now I would like to ask uh, uh, your, His uh, Holiness, the Patriarch Bartholomew, to uh, come, who is an old, if you allow me, old friend of the WPC. You have been so many times with us, Your Holiness. Uh, Prime Minister Edi Rama, uh, from Albania, who has been also with us. I think this is the second uh, time, uh, Prime Minister Rama. Uh, Prime Minister Patrick uh, Ashi from uh, the Ivory Coast, who uh, the Ivory Coast is also one of the countries uh, with whom we have had uh, uh, regular uh, participation. And thank you very much also, uh, Prime Minister Ashi, for being uh, with us uh, tonight. And um, 
Mr. Walid uh, Elk Heridji, who is the Deputy Prime Minister of Saudi Arabia, uh, representing Prince uh, Faisal Al Faran Al Saud, bin Faran Al Saud, who uh, could not come uh, today, but uh, the Deputy Prime Minister will deliver a message in, in his name. And after uh, all this, I will start by my own presentation. And after that, when we have finished, I uh, have uh, uh, the ambassador, the French ambassador, the ambassador of France in Abu Dhabi, Monsieur Xavier uh, Chatel, will also uh, take the floor and deliver a message. So, uh, Excellencies, I am particularly happy that the 14th edition of the World Policy Conference is taking place in Abu Dhabi nearly two years after the 12th edition in Marrakesh. The absence of the 13th edition in the WPC timeline, like buildings in the United States without a 13th floor elevator stop, or planes without a 13th row will always mark the year 2000, which will stand out in the history of the contemporary world. The shock of September 11, 2001, the 2007, 2008 subprime crisis, by the way, that was the first year of the WPC, and its aftermath, the very poorly named Arab Spring, early in the following decade, the COVID-19 pandemic, and of course, climate change, whose effects are now being felt in the everyday lives of people around the world, are some of the early 21st century events that recall the fragility of the human condition in both its collective and individual dimensions. Geopolitical, geopolitically, the thaw in the international system since the fall of the Soviet Union, combined with the meteoric rise of China, whose ambitions are increasingly clear, remind those who dreamed of a blissful age of globalization that the flat world of its ideologues was an illusion. In some respects, ladies and gentlemen, in some respects, today's world resembles that of the early 20th century, when the lack of any sort of global governance, to use a contemporary term, led to the first world war. The pandemic, whose outcome is still very uncertain, has accelerated technological and social transformations already well underway, while the sudden hardening of the Sino-American rivalry has intensified changes in the world and the ensuing uncertainties. Many observers, even well-informed ones, have not seen or wanted to see that Joe Biden's election would not change the course of, UN, of US foreign policy, which now focuses entirely on China. Biden's style is certainly more traditional than his predecessors, but his actions are no less abrupt and unilateral. Hopes for a return to multilateralism or at least consultation between allies in bodies like NATO have faded. The conditions in which American forces were withdrawn from Afghanistan and the, and the announcement of a new alliance between Australia, Great Britain, and the United States, AUKUS, are two recent examples. They are unlikely to be the last. If states like Japan and South Korea have reason to believe that they are safe from Washington's about faces, it is because US interests are very important there. Many other countries feel the need to brace themselves for, prof for profound reconfigurations or even regional conflicts 
in which the United States would only be marginally interested. Like nature, geopolitics abhors vacuum. This was recently seen in the Middle East under terms Trump's presidency when Russia and Turkey flexed their muscles. Confrontations on a more or less large scale are likely wherever the interests of the United States or China are not directly at stake. Where they are, as in Taiwan, head-on collisions are inevitable in the next few years, unless the new world's two superpowers establish a dialogue comparable to the one the United States and the Soviet Union set up after the 1962 Cuban Missile Crisis. Perhaps it would take a crisis of similar magnitude to get there. Another source of concern is the growing politicization of the economy and finance, notably through sanctions. Until now, this has mainly been an American weapon, but China can be expected to methodically resort to them. More broadly, each of the two rival superpowers intends to develop its own globalized system, which would result in two competing spheres in the cyberspace and new forms of dividing the world up into zones of influence. However, most countries do not want to find themselves having to pick sides and thereby becoming vassal states. This is especially true of the European Union in general and its component parts in particular. Of course, Europeans have a major interest in preserving freedom of navigation in the area now known as the Indo-Pacific, and they unreservedly contribute to this. They attach great importance to deepening their relations of all kinds with India, Japan, and South Korea. Naturally, the European Union's member states feel culturally and therefore politically much closer to the United States than to China. Europeans cannot show themselves to be equidistant, and they say it, and yet their interests with, with regard to Asia in general and China in particular do not exactly coincide with those of the United States, far from it. They could not accept an imposed transformation pitched as preventive of the Atlantic Alliance into a de facto American organization aimed against China. Their main immediate security interests have more to do with their neighbors' instability. It would make good economic, political, and geostrategic sense for Europeans to collectively structure their ties to their southern neighbors, the Middle East, Africa, and naturally, Eastern Europe, including, and I stress this point, Russia. All of us should focus our efforts mainly on relationships with our neighbors to boost the chances of harmonious economic and social co-development, and here I speak like the Chinese, while giving ourselves the most autonomous means possible to build the collective security of this vast region whose peoples are destined by history and geography to live together. This, of course, does not mean working against the United States, but nor do we want a confrontation with China beyond what preserving our essential interests requires, for example, in the area of technological sovereignty. That said, there is a precondition for keeping the global peace in the coming decades. An understanding between the United States and China based not on a sort of division of the world, but on the contrary, on what can be called humanity's common interests, starting with health and the climate, as we are now discovering or rediscovering. If this condition goes unmet, 
other states will be unable to successfully meet the tremendous challenges the world can be expected to face in these areas in the coming decades. With a bit of optimism, and as you would say, excellency of wisdom, strong cooperation between the two superpowers on humanity's common good could hopefully extend to other issues. These few thoughts are not meant to be pessimistic, but lucid. More than ever, I believe in the WPC's calling as it has been defined since uh, its inception in 2008, medium-sized powers must work together to put across their views on the conditions required to keep the world reasonably open. That is, globalization without hegemony or any form of extremism. It seems to me that this idea is shared by the United Arab Emirates which is hosting us today at the very time, as I recalled, as Your Excellency recalled, when the Dubai World Expo is opening and the 50th, your 50th birthday anniversary, whose symbol is precisely, I'm talking of the Expo, whose symbol is precisely balanced globalization through the smart, reasonable use of technological resources. The entire Middle East is suffering, but the region potentially has everything it takes to again become a place of hope and prosperity. Moreover, everyone has become aware of Africa's immense resources. Europe, if it manages to surmount the challenges inherent to its integration, could become even more of what it has been in the past decades, that is, a pole of prosperity, freedom, and peace that has renounced all forms of imperialism. It is clear that in the world of shrinking distances, Europe in the broad sense, the Middle East and Africa form a community of destinies. I thank you. And now, let me call on Your Holiness, Patriarch of Constantinople. Bon après-midi à tous. Je veux parler en français. Éminence, excellence, honorable participant, cher professeur Thierry de Montbrial, mesdames et messieurs, chers amis, nous tenons à remercier très chaleureusement les organisateurs de cette nouvelle édition de la World Policy Conference, de nous avoir invité une nouvelle fois à participer à ces indispensables travaux, d'avoir donné la possibilité d'une rencontre tellement inspirante pour notre bonne lutte commune. Nous félicitons les organisateurs d'avoir préparé cette conférence, d'avoir assuré la présence de nombreuses personnalités et d'avoir choisi la thématique multidimensionnelle et d'actualité. Un regard, même rapide et succinct, sur l'état du monde d'aujourd'hui ne peut faire naître qu'un sentiment de crainte. Non seulement ne sommes-nous pas complètement sorti de la crise sanitaire qui s'est abattue sur le monde il y a plus d'une année et demie, mais les nouvelles récompositions géopolitiques, le défi du fondamentalisme ainsi que la crise climatique et environnementale 
sont autant de sources d'incertitude et d'inquiétude. Il ne s'agit pas, cependant, de jouer les cassandres en se concentrant uniquement sur les difficultés qui nous entourent. Ces temps de crise sont une mise à l'épreuve de nos civilisations. Le mot « crise » en grec « crisis » évoque une situation difficile, mais il indique en même temps que nous serons jugés, évalués sur notre réaction, sur la qualité de notre réponse à ce défi. La coopération et l'action commune sont l'impératif catégorique face à l'immense crise contemporaine. Aucun État, aucune religion, la science à elle seule, aucune institution, aucun leader à lui seul ne pourrait affronter les problèmes majeurs sans la collaboration des autres instances. Nous avons vraiment besoin l'un de l'autre. Nous sommes appelés à jeter des ponts, à travailler ensemble. Notre avenir est commun et le chemin qui y mène l'est aussi. La base de collaboration est le dialogue. Il est en soi un geste de solidarité et une source de solidarité approfondie. Il produit confiance et acceptation mutuelle. Il importe de comprendre que le dialogue diffère de la négociation, du débat, de la confrontation, de la remontrance, etc. La définition qui s'en rapproche le plus est certainement cette phrase magnifique de Claude Lévi-Strauss. « Il n'y a pas, il a dit, il n'y a pas, il ne peut y avoir une civilisation mondiale au sens absolu que l'on donne souvent à ce terme, puisque la civilisation implique la coexistence des cultures, offrant entre elles le maximum de diversité et consiste même en cette coexistence. Le dialogue apparaît comme une tension paradoxale entre la coexistence et l'exposition au maximum de la diversité. Cette leçon vaut pour nous aussi dans le domaine interreligieux où le dialogue est théorique, tout en étant une praxis de la coexistence. Nous entendons par là que le dialogue ne peut être conçu seulement comme un moyen, comme un échange de paroles. Il s'agit aussi d'une fin en soi qui n'a de but que la rencontre dans sa capacité transformatrice. Lorsque le dialogue devient transformateur, c'est alors qu'il prend toute sa densité. Le dialogue permet de combattre les préjugés. Il décloisonne, il met en relation, il nous permet de penser autrement notre rapport à l'altérité. Aujourd'hui, plus que jamais, dans son histoire, l'humanité a vraiment la chance et la capacité de faire de nombreux changements à travers la communication et le dialogue. À bien y réfléchir, ce que certains appellent depuis une trentaine d'années le retour du religieux n'est que la transposition d'un phénomène bien plus ancien, d'un œcuménisme diplomatique qui s'est développé dans le contexte de la guerre froide et qui visait à désenclaver les chrétiens pris au piège de l'autre côté du rideau de fer. Le Conseil œcuménique des Églises avait depuis 1948 permis de véritables avancées en lançant des ponts de part et d'autre de l'Europe, 
On se souvient par ailleurs de l'engagement du pape Jean-Paul II sur le terrain de la paix, notamment au cours de la première rencontre d'Assise en 1986. Il s'agissait de la première rencontre interreligieuse d'une telle envergure. Cette même année, les Nations Unies avaient d'ailleurs proclamé 1986 comme année internationale de la paix, alors même que l'opposition Est-Ouest polarisait encore la planète et que la guerre du Liban faisait rage. L'année 1986 était donc déterminante sur le plan interreligieux et international. Mentionnons un autre exemple, celui de la Conférence des Églises européennes, la CEC. Cette instance de dialogue proprement écuménique, même si elle favorise le rapprochement des Églises, ne perd pas de vue l'importance des autres acteurs religieux. Dans sa lettre ouverte, « Quel avenir pour l'Europe ?», publié en 2016, la CEC insiste sur l'importance d'une attitude positive vis-à-vis -vis des adhérents à différentes religions, cultures et visions du monde. Abordant la question de la reconnaissance et du respect de la diversité, le même document note, au cours de son histoire, l'Europe n'a jamais été homogène uniquement chrétienne, c'est-à-dire, et l'Europe de l'avenir sera elle aussi pluralisée, pluraliste. Dans le passé, l'islam a influencé la culture, surtout dans la péninsule ibérique et dans certaines parties des Balkans. Et durant des décennies plus récentes, des vagues migratoires ont apporté l'islam et d'autres religions dans plusieurs parties de l'Europe. Le dialogue est alors un principe d'inclusion auquel nos églises et tous les acteurs religieux sont appelés à contribuer. Ce qui est vrai pour l'Europe l'est aussi pour la scène internationale. Le dialogue interreligieux s'est imposé comme une dimension incontournable des processus de paix entre États et au sein d'une même société. D'ailleurs, la crise migratoire à laquelle nous sommes confrontés rend bien compte de cette double dimension. La montée en puissance du fondamentalisme religieux comme un phénomène traversant l'ensemble des traditions religieuses avec des spécificités partagées comme l'interprétation littérale des textes sacrés, le rigorisme moral, l'instrumentalisation politique et finalement une opposition puissante à toute forme de dialogue qu'il soit œcuménique et interreligieux, est une réalité. Extrémisme et radicalisation entendent privatiser la vérité en favorisant l'affrontement. Le dialogue apparaît alors comme le seul moyen permettant de jeter des ponts, permettant d'œuvrer en faveur de la paix et de la compréhension mutuelle. Pour reprendre les mots d'une intervention que nous avions proposée au Caire en avril 2017, nous citons « Pour cette raison, le dialogue interreligieux reconnaît les différences des traditions religieuses et favorise la coexistence pacifique et la coopération entre les personnes et les cultures. » Le dialogue interreligieux ne veut pas nier sa propre foi, mais plutôt changer son esprit ou son attitude envers l'autre. 
Ils peuvent aussi guérir et balayer les préjugés et contribuer à une compréhension mutuelle et à la résolution pacifique des conflits. Les partis pris et les préjugés proviennent d'une fausse représentation de la religion. Par notre présence aujourd'hui, lors de cette importante conférence au Caire, ça fait quatre ans, nous voulons nous opposer à un préjugé au moins. L'islam n'est pas égal au terrorisme, car le terrorisme est étranger à toute religion. C'est pourquoi le dialogue interreligieux peut chasser la peur et le soupçon. Il est central pour la paix, mais seulement dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Fin de la citation. Telle est la voix du patriarcat écuménique, centre de dialogue et promoteur de dialogue interorthodoxe, interchrétien, interreligieux et interculturel, de rencontres fructueuses avec des institutions séculières avec la philosophie et la science, un centre d'initiative écologique. Il porte le projet Dialogue sur la, sur la scène mondiale avec beaucoup de force. Nous l'avons fait dernièrement à Bologne, en Italie, ça fait quelques semaines, pendant un G20 interreligieux. Tous les dialogues servent la dignité humaine, la paix et l'avenir de l'humanité. Engager le dialogue est une conséquence de notre foi qui renforce toujours notre témoignage dans le monde. Ce qui menace notre foi n'est pas l'ouverture et le dialogue, mais le monologue aride, l'introversion asociale, le rejet de la communication. Nous soulignons encore une fois, à travers le dialogue sincère, nous ne risquons pas de perdre notre identité. Au contraire, nous sommes enrichis et nous gagnons une conscience de soi plus profonde. Nous sommes convaincus que les traditions de religion sont des trésoreries rempli de vérités centrales existentielles, lesquelles revêtent un sens spécial dans notre temps, confronté à des dilemmes moraux et des renversements axiologiques. La crise contemporaine interpelle les religions, appelées à témoigner de cette vérité en contribuant à la paix, à la réconciliation à la promotion de la fraternité et de la solidarité au respect de la dignité humaine. La paix n'est pas le résultat évident du développement économique et culturel, du progrès des sciences et de la technologie, de la qualité de vie. La paix est toujours un devoir. Elle demande vision, effort, sacrifice, et patience. Selon les mots de Hans Küng, un théologien catholique très connu, très fameux, « Aucune paix entre les civilisations sans la paix de religion. Aucune paix de religion sans le dialogue de religion. » Dans ce dialogue, ajoute-t-il, les valeurs morales fondamentales existant dans les traditions de religion peuvent être thématisées et discutées comme une éthique mondiale qui soutient la coexistence pacifique dans les sociétés multiculturelles et qui permet en même temps le développement des identités culturelles spécifiques. C'est pourquoi le patriarcat écuménique soutient résolument l'importance du dialogue interreligieux. Il participe à de nombreuses rencontres interreligieuses. 
Notre dialogue avec le judaïsme a officiellement commencé en 1977 et avec l'islam dix ans plus tard. En 1994, nous avons initié des conférences tripartites avec le judaïsme et l'islam et nous continuons résolument en coopération avec Kaïsid à Vienne, avec Interfaith Alliance for Safer Societies et avec d'autres institutions. Un moment décisif dans l'engagement de notre Église pour le dialogue et la paix entre les religions était la déclaration de Bruxelles, la paix de Dieu dans le monde, vers une coexistence pacifique et une collaboration entre les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, décembre euh, 2001, ça fait 20 ans. Publié peu après les attaques tragiques du 11 septembre 2001, c'était une conférence organisée par Romano Prodi et nous-mêmes à Bruxelles. Nous citons les articles 1 et 8 de cette déclaration. L'article 1. La volonté de Dieu est que la paix des cieux règne dans le monde. La paix de Dieu n'est pas l'absence totale de guerre. C'est le cadeau d'une vie d'abondance. On a besoin de connexions immédiates et inséparables entre paix et justice. C'est pourquoi nous prions constamment pour la prévalence de la paix dans le monde et pour une coexistence pacifique des fidèles de toute religion dans notre société globale moderne, multiculturelle et multiethnique. Et l'article 8 disait « Nous rejetons unanimement l'assomption que la religion contribue à une inévitable guerre de civilisation. Au contraire, nous affirmons le rôle constructif et instructif de la religion dans le dialogue entre les civilisations. L'autre intervention très importante est la référence du Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe de juin 2016 sur l'île de Crète, exprimant la volonté commune des dix églises qui y ont participé et soulignant le dialogue interreligieux comme une dimension centrale de la recherche de la paix. Nous citons un passage marquant de l'encyclique du Concile de Crète. Aujourd'hui, nous vivons une recrudescence de la violence au nom de Dieu. Les exacerbations fondamentalistes au sein des religions risquent de faire valoir l'idée que le fondamentalisme appartient à l'essence du phénomène religieux. La vérité est que, en tant que zèle que la connaissance n'éclaire pas, zilos ou katepignosin en grec, le fondamentalisme constitue une manifestation mortifère de religiosité. La véritable foi chrétienne, calquée sur la croix du Seigneur, se sacrifie sans sacrifier. C'est pourquoi elle est le juge le plus inexorable du fondamentalisme, quelle qu'en soit l'origine. Le dialogue interreligieux franc contribue au développement d'une confiance mutuelle dans la promotion de la paix et de la réconciliation. L'Église lutte pour rendre plus tangible sur terre la paix d'en haut. La véritable paix n'est pas obtenue par la force des armes, mais uniquement par l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Usiti ta et artis. Le bon de la foi doit servir à penser et à guérir les plaies, les plaies anciennes d'autrui et non pas à raviver de nouveaux foyers 
de haine. Dans cette perspective, nous regardons la crise actuelle mondiale comme une opportunité pour la solidarité, pour l'ouverture et le dialogue, pour la responsabilité et l'action commune. C'est sur cette note que nous terminerons cette modeste contribution. Nous vous remercions de votre invitation, cher monsieur de Montbrial, encore une fois, et nous réjouissons par avance de participer à ce débat. Merci beaucoup de votre attention. Monsieur Edi Rama, Premier ministre d'Albanie. Dear friends, as you can imagine, I am among the tallest prime ministers in the world. And so the temptation to talk about the world is very big. But my country is among the smallest in the world. So the need to speak about it is also very big. And I'll try to resist the temptation and to fulfill the need without being boring. And I hope with your patience to have a certain success. I very much believe globalization is here to stay as long as we live in the same planet, as long as we are warmed by the same sun, as long that the depend, deepening of our interconnections has become unstoppable. Our genuine interests in across the board and beyond the borders cooperation is growing bigger despite reluctances and rejections. And multilateralism is and should remain the instrument for cooperation. The problems we are dealing with today are every day more interrelated. Take climate change. And by the way, we all know that global warming is not just a climate issue. It is a development issue, a security issue, an issue that affects the strength or the weakening of world peace as a whole and of peace in various regions. An issue with long-term impact. Therefore, the more effectively we deal with it, the better to prevent natural disasters, fires, floods, droughts, rising water levels, loss of land, etc. Is not today the COVID-19 pandemic a global issue, which has taken so many lives compared to the loss of a world war? Are we able, as isolated nations, to fight against this bleak of modern times? We saw it, and the answer is, of course, we are not. The same logic, in my view, grow, goes for security issues, for the fight against international terrorism, for the cyber war, for the supply with drinking water and food for all, for the attainment of a sustainable and long-term development with the aim of leaving no one behind, and so on, and so on. In these times of global challenges, which are also times of trust challenges, a global approach is required. The commitment of all of us within the structures we have set up is required. But for sure, adopting these structures to meet today's challenges is a must, and not in a hegemonic, but in a harmonic way, I might say. Albania believes that the renewal of a profound commitment to effective multilateralism is more necessary than ever. 
so as to deliver on peace, democracy, human rights, and development. Within this frame, we strongly support the vision and the ambitious reform agenda of the UN system and that of the Security Council as well. With a firm commitment to the principles of multilateralism, Albania successfully chaired last year the OSCE, making an enduring and long-lasting contribution to peace, human rights, and equality. Under our leadership, the OSCE Ministerial Council agreed several new commitments on combating transnational organized crime, countering corruption and preventing tor torture in the OSCE region. We delivered much needed progress in all three dimensions of the OSCE security. As a believer of multilateralism on a global level, Albania will be for the first time in its UN membership history a member of the Security Council of the United Nations for the term 2022-2023. Fully aware of the responsibilities trusted upon us by the United Nations family, we will bring to the Security Council the perspective of a small country with a constructive foreign policy and a consistent commitment to multilateralism. With a group of like-minded, we have undertaken the initiative to launch a treaty against the pandemics in order to face successfully in time such kind of costly pandemic situations. We are concerned also about negative consequences of infodemic in the context of the COVID-19, which can heighten the risk of conflict, violence, human rights violations, and mass atrocities. We need greater integration on the sustainable development agenda with peace and security as well as human rights. Albania considers that the achievement of the sustainable development goals and the implementation of the 2030 Agenda is a shared responsibility. We are in full track with the European Union policies and international documents and decisions to develop energy sector in full harmony and friendly with the environment. The Albanian government has started to reform the sector of electric energy since 2014 through actions undertaken to complete the legal and regulatory framework in compliance with the European Union third package of energy and in full compliance with the EU directives on energy. We are focused on the diversification of the power production based always on renewables like water, sun and wind. This will reduce the high dependency on the weather conditions and as currently almost all the production is based on hydro sources. The government is developing the National Energy and Climate Plan according to the new policy guidelines and energy community agenda on decarbonization in the energy sector. This plan will forecast the total power production based on the domestic installed capacities for the period 2021-2030. So Albania is expected to be a net exporter of electric energy within this decade. But talking about the challenges of our times in this city, I cannot avoid to speak about the role model of the UAE regarding peace, multilateral cooperation, and human solidarity. The signature of the Abraham Accords between UAE and Israel was a shockingly positive development of discontinuity, with ages of stalemate in one of the longest and deepest conflicts of our world undertaking the huge step of reaching out to the historical enemy, UAE led by example, towards a completely new direction of addressing the future, not by forgetting the past, but by forwarding the future. And by doing so, making the future the base of dealing with the past and not let the past dictate anymore the future, this major development in the history of peacemaking it is a true source of inspiration for the world, as well as for us in the Balkan region, where for so long time, bloody wars and conflicts have prevented people of different nations to see themselves as humans and deal with each other humanly. On the other hand, we, Albania, have experienced firsthand the UAE human solidarity 
after the devastating earthquake of November 2019, when 15,000 families lost their homes in less than a minute. His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed was among the very first to weigh in among a vast number of foreign leaders who expressed their solidarity not just in words, but also in deeds. And thanks to him and to the government of UAE, whole brand, brand new neighborhoods is being built today for families that lost everything in that tragedy. I'm very proud to conclude here by telling you that Albania has stood strong in protection of the Afghan people at risk. Following the course of events back in Afghanistan and the spirit of solidarity, I talked about a little while ago, we Albanian government took right away the decision to host in Albania up to 4,000 Afghan citizens. It's a very big number compared to much bigger and richer countries which contribution did not reach the bar of the challenge. And during all these days, many people have asked me why. And my answer is very simple. First of all, by doing so, we've honored our history and our tradition. One of uh, the pages, the most beautiful page of our history being the salvation of Jews during World War II, when Albania was the only country in Europe with more Jews after the war than before the war, because no one Jew was given up to the Nazis. Secondly, we may not be rich, but our memory cannot be short. We were the Afghans 30 years ago, when leaving our own hell escaping our own Taliban's. They were not fundamentalists of Islam, but they were fundamentalists of Stalinism. We had to cross the sea and to appear on the shores of Italy and Europe like aliens, of which nobody knew how we looked like. And if we were not sheltered and given help and hope 30 years ago, we would not have been here today, a country with EU candidate status aspiring to become one of the union's members. And thirdly, maybe most importantly, we did it because we owe it to our children. They should not be raised in an environment where they are told to shut the door, to live in fear, to turn the back to them in, in need, but they should learn by deeds, not by words, that in this life there is a time to ask and there is a time to give. Thank you very much. Et maintenant, M. Hachi, Premier ministre euh, de la Côte d'Ivoire. I don't have to move the mic since... Uh I'm not as tall as my friend, but I guess it will suit me. I will uh, invite you to use your headphones as I'm going to deliver my speaking speech in French. Thank you very much. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et un très grand honneur que je prends part aujourd'hui au nom du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, à la 14e édition de la World Policy Conference à Abu Dhabi. Je voudrais, avant tout propos, transmettre les salutations cordiales 
du président de la République, son Excellence Hassan Ouattara, à son Altesse Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nayan, pour les relations d'amitié et de coopération qui unissent nos pays, ainsi qu'à l'ensemble des invités et participants présents dans notre Assemblée de ce jour. Je voudrais également féliciter le Sheikh Nayan bin Mubarak Al Nayan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence, pour la qualité de son intervention. Je voudrais exprimer ici toute ma gratitude à M. Thierry de Montbrial, président de l'Institut français des relations internationales, pour avoir une fois de plus associé la Côte d'Ivoire à ce cénacle géopolitique de premier plan qui offre l'opportunité unique aux décideurs, chercheurs, leaders d'opinion des cinq continents de débattre de la marche du monde et de confronter ensemble leurs options et solutions pour en dépasser les crises et en améliorer l'avenir. Je voudrais enfin rappeler à notre souvenir feu le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, qui s'était rendu à plusieurs reprises au nom de la Côte d'Ivoire, mon pays, à cette tribune, et qui nous a quittés l'année dernière, qu'il me soit ici permis de lui rendre hommage. Mesdames et Messieurs, l'Africain que je suis vous parlera aujourd'hui avec sa raison, mais peut-être plus encore avec son cœur. Tant les enjeux auxquels le continent fait face au sortir de cette pandémie sont historiques, aigus et saisissants. L'Afrique reste en effet ce monde avec lequel doit s'écrire le futur. Pour le bien commun de cette planète que nous partageons, pour sa prospérité économique et sociale à laquelle la jeunesse africaine contribuera centralement, pour sa stabilité migratoire en fixant sur le continent par une insertion socio-économique durable la plus fantastique croissance démographique jamais connue dans un laps de temps aussi bref. Pour ses ressources naturelles essentielles et indispensables à la marche du monde, en rappelant que l'Afrique est ce continent qui recèle plus de 60% des terres arables non encore exploitées. Et enfin, pour nos équilibres écologiques, avec la sauvegarde primordiale de nos forêts primaires, indispensables aux équilibres de notre planète et à notre vie à tous. Mais si l'Afrique est ce continent de l'avenir, elle est aussi ce continent en émergence qui doit affronter les défis prodigieux d'un monde de crise qui s'enchevêtre toujours davantage. Mesdames, Messieurs, si le Covid a été arrêté et perturbé gravement la marche du monde, force est de reconnaître qu'il a aussi changé le destin du continent. En quelques mois, la pandémie a en effet interrompu une dynamique de croissance qui s'était installée depuis plus d'un quart de siècle, désorganisé les chaînes de valeur et provoqué une recrudescence profonde des inégalités. Car si la situation de la Côte d'Ivoire apparaît comme un îlot de résilience avec une croissance de 2% en 2020 qui témoigne de la solidité des fondamentaux de notre renaissance menée sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, l'Afrique subsaharienne a enregistré, selon les chiffres du Fonds monétaire international, une récession de près de 2% en 2020, soit l'un des taux les plus faibles jamais relevés, avec près de 30 millions de personnes menacées de tomber dans l'extrême pauvreté. Pour 2021, alors qu'une croissance de 6 à 7% est envisagée au niveau mondial, le potentiel estimé sera seulement la moitié en Afrique. Et ce, alors même que le continent se doit d'enregistrer une croissance plus rapide que le reste du monde pour répondre à ces nombreux défis, dont principalement celui de l'emploi, son immense et croissante jeunesse étant toujours en demande d'emploi. En redessinant la trajectoire du continent, la pandémie menace ainsi non seulement le progrès de nos peuples, mais aussi le monde entier qui pourrait perdre là le futur moteur clé de la croissance planétaire. Car regardons ici les choses avec lucidité. 
l'Afrique ne dispose pas aujourd'hui des armes nécessaires pour triompher seule. Certes, beaucoup a été fait. Suspension du service de la dette par le G20 pour certains pays, aide financière exceptionnelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ou programme COVAX pour la vaccination. Mais cela sera-t-il réellement suffisant Nous ne le pensons pas. En effet, concernant la stratégie de riposte sanitaire contre la pandémie, il semble désormais certain que l'objectif de vaccination en première dose de 40% du continent ne sera pas atteint d'ici 2021, fin 2021. Avec seulement 6,5% des habitants d'Afrique ayant reçu au moins une dose de vaccin à ce jour, contre plus de 55% en Europe et en Amérique. Les grands décideurs mondiaux ont perçu l'urgence de l'action. Il nous faut ainsi saluer et remercier vivement les initiatives récentes du président américain annonçant le 22 septembre qu'il comptait porter à 1,1 milliard le nombre de doses livrées dans l'initiative COVAX, soit un volume additionnel de 500 millions, ou encore le doublement des dons français à 120 millions de doses annoncées par le président Emmanuel Macron le week-end dernier. Mais il faudra faire plus et plus vite pour atteindre le taux de couverture vaccinale défini par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies entre 60 et 70 de la population à la mi-2022, au risque de voir apparaître et se diffuser de nouveaux variants pouvant conduire in fine à un échappement vaccinal préjudiciable pour tous. Mesdames, Messieurs, concernant la, la stratégie de relance permettant de faire face aux conséquences socio-économiques de la pandémie, au moment où l'Europe et les États-Unis déploient, et avec raison, des plans de relance cumulés supérieurs à 2 500 milliards de dollars, le Fonds monétaire a pu estimer que les pays africains auront besoin de 285 milliards de dollars de financement additionnel d'ici 2025, sachant qu'il s'agit là d'un minimum et que pour remettre les pays africains sur la trajectoire des pays développés, il faudrait dégager une somme en réalité environ deux fois plus élevée. Or, à ce stade, comme vous le savez, toutes et tous, il n'existe aucun plan de relance ni aucun mécanisme de création monétaire en vigueur pour mobiliser de telles ressources au niveau du continent. Alors même que les besoins en infrastructure liés à l'évolution rapide de la population demeurent immenses, ces besoins, eux, n'ont pas été stoppés par la pandémie et ils représentent un volume de l'ordre de 20% du PIB. Si je ne parle que de la situation de mon pays, la Côte d'Ivoire, celle-ci va passer d'environ 26 à 36 millions d'habitants entre 2020 et 2030, avec comme corollaire la nécessité absolue de créer 8 millions d'emplois d'ici la fin de la décennie pour intégrer cette jeunesse engagée, créative et bouillonnante dans le tissu économique national, afin de lui donner une perspective claire et durable. 8 millions d'emplois en aval et tout ce que cela suppose en avant, en amont, en termes d'investissement dans les systèmes éducatifs, de santé, d'infrastructures de base, énergie, eau, transport, dans la sécurité et la défense et évidemment dans les investissements permettant de lutter contre le réchauffement climatique. Oui, mesdames, messieurs, sur cette ligne de front de l'emploi de notre jeunesse, cette mère de toutes les batailles pour l'Afrique, nous n'avons pas d'autre choix que celui de réussir. Pour notre nation, pour la sous-région, pour l'Afrique et pour tous les autres continents avec lesquels nous avons un destin lié. Voyons avec franchise et responsabilité les choses telles qu'elles sont. À défaut, l'hydre terroriste et le spectre de l'immigration massive embraseront nos nations. Dès lors, comment faire face à ces menaces. À notre sens, en menant de front, je crois, trois transformations primordiales. La première transformation, mesdames et messieurs, est celle du financement de nos économies. Oui, nous l'avons dit, les besoins sont immenses et les ressources financières propres limitées, conduisant à un recours au marché financier où le coût des ressources pour nos nations 
reste élevé, surtout pour celles dont une part si importante du budget doit être consacrée à la lutte contre le terrorisme. Ces contraintes à l'emprunt, l'Afrique dans son ensemble y a eu largement recours au cours de la dernière décennie, avec une dette publique cumulée atteignant les 1 400 milliards de dollars à fin 2019 contre 650 milliards en 2010. Les pays du continent sont encore dans une situation post-Covid encore plus exigeante, avec la baisse tendancielle de la croissance alors même que les dons et l'aide publique au développement ont diminué et que les prêts à taux préférentiels délivrés par les banques multilatérales sont toujours insuffisants. Il faut donc à tout prix mettre et permettre aux pays africains d'accéder à des ressources de grande ampleur et à faible coût pour leur permettre d'investir dans les secteurs sociaux et les infrastructures afin de créer un écosystème favorable à l'accélération de son développement. C'est pourquoi l'enjeu actuel autour des DTS du Fonds monétaire international, porté par le sommet de Paris, est fondamental. La cote part actuelle du continent, 33 milliards de dollars sur les 650 émis, couvrira à peine plus de 10 des besoins identifiés d'ici 2005. La redistribution par les économies développées de 25 de leurs DTS permettrait de tripler l'enveloppe sans affecter les niveaux d'endettement de nos États. Ce n'est pas là une simple action morale ou altruiste, c'est un combat absolument majeur pour la réalité même de notre avenir et donc du vôtre. Comme le disait le président français récemment, et je partage pleinement cette analyse, c'est l'investissement avec le plus haut rendement qui puisse être fait à court terme. Mesdames, Messieurs, la seconde transformation vise à faire secteur privé une priorité absolue une urgence nationale. C'est en effet de la qualité du portefeuille des entreprises du secteur privé et de la rapidité de son développement que naîtront les solutions aux deux défis majeurs du continent. D'une part, la création de richesses et de revenus suffisants pour financer les besoins sociaux immenses des populations ainsi que les infrastructures de transport et de s'inscrit la vision Côte d'Ivoire 2030, consacrée par le projet de société Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et qui vise à doubler à nouveau notre PIB par habitant en dix ans, réduire de moitié notre pauvreté en suivant la dynamique initiée depuis neuf ans, faire progresser notre espérance de vie de dix ans et donc créer également ces huit millions d'emplois supplémentaires. Avec comme levier stratégique l'accélération de notre puissance agricole et son intégration dans la chaîne des valeurs mondiales, la création d'une base industrielle puissante avec des champions nationaux dans l'agro-industrie, le textile et l'habillement, l'habitat, l'industrie pharmaceutique, l'énergie, les mines, le numérique, le tourisme et l'industrie culturelle. Pour atteindre in fine une contribution, une contribution cible du secteur privé à l'investissement de plus de 25% du PIB dans 10 ans. Selon les travaux publiés récemment par le Fonds monétaire international, si le, secteur publé, publé, si le secteur privé africain suit de telles tendances, il sera en mesure d'apporter chaque année, d'ici la fin de la décennie, des financements, des financements supplémentaires en faveur des infrastructures physiques et sociales équivalents à 3 du PIB de l'Afrique subsaharienne. Cela représente 50 milliards de dollars par an, 
sur la base du PIB de 2020 et donc près de 25 du taux d'investissement privé, aujourd'hui limité à 13 du PIB dans la région. Ce sera une révolution radicale aux effets d'entraînement considérables. Mesdames et Messieurs, il faut le reconnaître, les deux premières transformations précitées ne pourront advenir sans la réalisation concomitante d'une troisième transformation fondamentale, celle de l'adaptation rapide de notre administration et de notre gouvernance. Il ne s'agit pas seulement d'évoquer les réformes juridiques et fiscales destinées à l'amélioration du climat des affaires. Non, je veux parler ici de l'état d'esprit et des pratiques qui doivent changer à tous les échelons pour s'adapter aux exigences de nos ambitions de développement et de prospérité. En Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le gouvernement s'est doté d'un ministre de plein exercice en charge de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. L'ambition est claire, l'action sera conduite et les résultats à la hauteur des attentes. Il faut véritablement insister sur le besoin impérieux d'une transformation culturelle de nos administrations pour en faire toujours plus demain cet allié indispensable de la croissance des entreprises et bien moins, quelquefois, ce frein réglementaire ou humain qu'elles peuvent incarner aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes, écrivait François René de Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe. Je veux croire que la période extraordinaire que nous traversons, qui impose à l'Afrique, mon continent, des enjeux inouïs par leur complexité, leur multiplicité et leur célérité, sera aussi celle du redoublement des idées et des engagements. Oui, dans ces temps de tempête, il y a aussi ce temps des ambitions, ce temps des réinventions, ce temps des solutions. Pour ce siècle africain qui s'ouvrait à peine pour qu'il puisse tenir toutes ses promesses, pour les nations du continent, pour leur jeunesse, leurs femmes et leurs actifs, comme pour l'ensemble des autres acteurs de cette terre partagée en commun, et que l'Afrique, demain, aura, avec son génie et son énergie, la lourde et délicate mission de faire grandir et de préserver. « Cela semble toujours impossible », disait Mandela, « jusqu'à ce qu'on le fasse ». Je vous remercie de votre attention. Que Dieu nous bénisse. Et maintenant, je vais passer la parole à son excellence député foreign minister de l'Arabie saoudite, monsieur, alors je vais essayer de prononcer correctement, hein, Walid er, uh, El Khereji. Not, not too bad Not too bad. Let me start with the message of Islam, peace be upon you. And uh, before I deliver the statement on behalf of His Highness, the Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, I would like to take this opportunity to congratulate UAE for three occasions. First, their 50th National Day anniversary, and second, for the inauguration of Expo, and third, for convening or hosting this conference in the capital, Abu Dhabi. Your Excellency, ladies and gentlemen, thank you for your kind invitation to speak at the official opening of the World Policy Conference Such an occasion represents a unique opportunity to enhance dialogue and engagement on issues, regional and global concern. The insights shared here work toward informing policymaking by gathering officials, researchers, business leaders, and industry experts under the same roof. A wide array of topics are under discussion, from shifting state of global geopoliticals to the challenge of global health, energy, 
and climate change. The variety and intensity of the challenges facing the international community require careful attention and deliberation, making matters of global governance very timely indeed. At the outest of COVID-19 pandemic, the Kingdom made decision to address these challenges sustainably and inclus inclusively. The most effective method to do is by relying global efforts within multilateral frameworks. This approach act as an extension of decades long diplomacy that sought to bring nation together narrowing differences in order to focus on border picture, the shared challenges facing the international community. In an increasingly inter in interconnected and interdependent world, the pandemic highlights our common threats and intensified shared challenges. Unfor unfortunately, this was also accompanied by increased polarization around geopolitical and global hotspots. Communities struggled in terms of lives and livelihoods. At modest, these factors increasing international cooperation and paving the way for sustainable economic recovery became the vital path we choose. Recent challenges emphasize the importance of our ambition, Vision 2030, the need to diversify public revenue stream, develop human capital, and create sustainable economics are challenges relevant to most nations. We have been investing in Saudi youth, enabling them with necessary skills and diverse opportunity that enhance the quality of life in our society. The Vengeance May program, such as the recently announced Human Capability Development Program and the National Transportation Logistics Strategy, help our economy to better integrate with regional and global opportunities. We have also opened up new sectors for employment and investment, such as tourism, entertainment, technology, and green solutions. The Kingdom foreign policy is driven by dedication to this vision, a commitment to regional security, and deep affirmation of our meaningful global partnership we believe this will act as a catalyst for transformation across the region, creating an environment more receptive to, an, to the ambitions of our youth. The Kingdom is equally committed to addressing the challenges of energy sustainability, climate change, and lending a helping hand to countries in need. The Kingdom proudly rank as the third most provider of humanitarian aid. Both our Islamic and human values drive our solidarity with countries who are in need. The main platform for our donation is the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, which supervises over 1,727 projects in more than 70 countries. Mounting to more than 4 billion US dollar in aid. Another key provider of Saudi assistance is the Saudi Fund for Development, which has been operating in Africa for the last four decades. Its grant and loans amounted nearly 13.5 billion in the last 45 years.
in, in, uh, in 45 countries. Their projects span different areas such as food, security, health, and education. Your Excellency, joining the world in achieving a sustainable recovery also mean working together to find creative way to tackle climate change while maintaining energy security and efficiency. In addition to the kingdom adherence to the international climate accord, such as Paris Agreement and, support, and supporting the success of COP26, we believe we can do more. Based on this conviction, His Royal Highness the Crown Prince launched ambitious projects such as Saudi and the Middle East Green Initiatives. Within the Kingdom, we aim to reduce emissions, significantly raise our dependent on renewable and plan more, plant more than 10 billion trees. We also plan on hosting a Green Initiative Forum at the end of this month, inviting our friends and partners to participate. With our regional partner, we are embarking on largest overstation project aiming to plant over 40 billion trees across the Middle East. This is part of the larger commitment to cater for the need for the planet. As we support innovation in renewable and uh, green energy, as well as pioneering innovation in marine and land conservation in the Red Sea, Neum, and across the kingdom. Enacting this ambition plan and strengthening global partnership require regional environmental that is stable and we give cooperation over tension. We are keen on shifting the region toward stability, cooperation, and mutual beneficial partnership. Saudi diplomacy is full of example showing its dedication to seek peaceful solution to conflicts and disputes. The Kingdom effort through the Friends of Sudan group to facilitate peace and transition in Sudan were vital. We supported the UN integrated transition assistance mission in Sudan toward inclusive transition. We continue to stand with the people of Sudan in maintaining state institution and supporting Sudan stability and prosperity. I would, I would like also to highlight the Al Ula Declaration, which was asserted so solidarity and friendship within the GCC. It was a landmark moment in which the region leaders close to come together, choose to come together and pave a bright future for the region. We have also been advancing a peaceful solution to conflict in Yemen. Unfortunately, the Houthi have yet to engage with our unilateral case fire, nor do they seem receptive to international pressure. We call on them to case their campaign that are jeopardizing Yemen future and standing in the way of peace, establishing long-lasting peace and stability through the region will always remain a top priority for the kingdom. Facilitating peace is a way forward to improving global governance and enabling more open world. Your Excellency, the world is undergoing profound transformation and we need to adapt if we are to raise the occasion of fulfilling the aspiration of our youth. Creating opportunities, enhancing connectivity and strengthening partnerships should guide our path forward. The Kingdom will continue to act as a strong advocate 
of multilateral frameworks to address common challenges and work toward building a safe and secure future for the region where this can be achieved. Thank you. Uh, thank you very much, uh, Mr. Uh, Minister. And uh, now, last but not least, I will give the parole to Mr. Xavier Chatel, Ambassador de France at Abu Dhabi. If you would like to mount here, I think that you will express yourself in French. Voilà. Je veux dire que j'ai parlé français une bonne partie de la journée, c'est pourquoi ce soir j'ai voulu contrebalancer un peu, parce que la règle du jeu ici, c'est qu'on parle les deux langues. En français, donc. Vos Altesses, euh, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est toujours euh, délicat d'être le sixième euh, orateur, généralement c'est l'orateur de trop, donc je ferai extrêmement bref. Et surtout, euh, il est toujours périlleux de se retrouver entre euh, une assemblée et un repas. Donc euh, je vais juste vous lire le bref message que euh, Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, m'a demandé de vous adresser. Donc l'actualité française ne lui a pas permis malheureusement de venir aujourd'hui, il est quelque part dans les airs actuellement, mais il est en esprit avec nous et je dois vous dire à quel point il soutient le World Policy Conference. Il la soutient d'abord parce que avec les changements de repères qu'on voit à l'œuvre dans la région et au-delà, il y a beaucoup de choses à repenser et que ce format euh, particulier de haut niveau y est euh, extrêmement propice. Il le soutient également parce que par le passé, la World Policy Conference, euh, cher Thierry, a, a montré la grande qualité de ces événements et la grande qualité de ses participants comme euh, on a pu le voir aujourd'hui. Et enfin, et plus localement, et là c'est euh, l'ambassadeur qui est particulièrement content de pouvoir délivrer ce message, c'est d'une importance capitale parce que l'amitié entre la France et les Émirats est véritablement exceptionnelle. Euh, le ministre est très heureux de la voir s'enrichir d'une nouvelle dimension qui est celle de la réflexion euh, commune euh, sur les défis de la région et au-delà. Je peux vous dire que j'ai pu mesurer moi-même, ayant été euh, à Paris euh, au moment de la rencontre entre euh, euh, son Altesse, le prince héritier d'Abu Dhabi, euh, cher Mohamed, euh, et le président Macron, et j'ai pu mesurer à tous égards la force et la confiance de la relation entre ces deux leaders. Donc il n'est que juste que cette force se reflète aussi dans la qualité des analyses communes et dès lors dans la qualité de l'action commune. Et puisque vous m'avez offert cette tribune, je ne peux pas résister, ayant lu euh, le message qui m'a été euh, confié par le ministre, à vous dire que demain sera la journée de la France à l'exposition universelle. Euh, et j'aimerais redire à quel point euh, l'ensemble des participants ont été impressionnés hier par le, le magnifique spectacle qui a été offert lors de la cérémonie d'ouverture. Et euh, j'espère que vous apprécierez celui qui sera donné lors de la journée de la France. Euh, beaucoup d'efforts ont été mis euh, et je crois que... Euh, euh, ceux d'entre vous qui sont français n'auront pas à rougir de ce spectacle et je peux vous dire par avance que vous passerez un moment magnifique et à la hauteur de l'amitié entre nos deux pays. Merci beaucoup.